不是梦。这当然不是梦。这个什么？你醒醒了！你怎么在这儿？我看你又哭又笑，在做噩梦，搞了半天，是个春梦啊！你在说什么？起床吧，准备吃饭了。刚刚只是一场梦啊！倩宇，你这是？我要和你们去同学会啊！啊！对了，那个，我的车被舒维开走了，陈叔今天也没上班，麻烦你们捎我过去吧。走吧，别迟到了。青云，你自己吧。不是说今天晚上的同学会不能一个人去吗？你这样做的话，会被大家轰出来的。我不是一个人，我不是跟你们在一起吗？好吧。就喜欢拍照，怎么样？出去当摄影师了？好不上，我自己开了家镜头，难得这么多同学聚会，我就负责带相机给大家拍照了。不错，君莫，这位是……哦，这位是，这位是我的助理林威林。君莫刚回深圳找不到你们班，我就把我的助理借给他了，是不是君莫？对，他借我他的女伴，我本人借给他。我这种难能可贵的人才已经进入横商，对吧，兄弟？所以把维玲借给我也是应该的嘛。啊，千羽，你自己孤家寡人一个，还把这么漂亮的助理借给别人？不会吧，千羽，堂堂的恒盛大老板，你还孤家寡人？对。哎，你看那不是徐冉吗？千羽，真的是他呀？你在这儿啊？你怎么来这里？来给你个惊喜啊！哇，千羽，好羡慕你啊！工作上一个美女，生活上一个美女，坐拥两大美女，还孤家寡人。千羽啊，你可真是艳福不浅啊说啊，大家吃也吃了，喝也喝了，接下来呢，我们玩点游戏。前一段时间呢，我从法国带回来几瓶红酒，今天呢，大家这么开心，我就把它放在这里，当做奖励。一会儿玩游戏呢，赢的人就可以把它拿回家。好，游戏现在开始，大家一起重复我的动作。第一题，我会给大家播一首歌，大家来听一下这首歌。我们不但要说出歌名，还要说出演唱者是谁，是谁做的词，谁做的曲。这也太难了吧！这首歌好像叫《原谅》，是汪苏泷的歌，但是是谁作词作曲的呢？
，我在图书馆呢，怎么了？你给我五分钟时间就好，不要说话，仔细听。啊？今天是林威林十八岁的生日，他因为要考高考，还在学校里面。温馨，还可以回来啊。下面，我们为他播放他最喜欢的一首歌。原谅，希望他一切顺利。手的昨天，原谅。我只想原谅，原谅你的误解。那，这个给你，我费了很大劲才买到的。一个大男生走在路上提这个，大家都在笑话。你干嘛？大家都看着呢。那就让他们看吧。今天是你的生日，你开心最重要。喏、嗯，还一张签名专辑啊。嗯、谢谢。那我们走吧。去哪儿？我想帮你过生日。啊。嗯。走吧。是原谅。二零一二年，由艾丽亚作词作曲，汪苏泷唱的。哦，林小姐答对了，恭喜啊！维玲啊，你喜欢原谅吗？第二题，请听题。高中的时候喜欢。大家都知道提拉米苏是一款非常浪漫的蛋糕，它起源于意大利。相信大家听说过它很多的传说。今天我要问的是，有没有人知道提拉米苏在意大利语中的含义是什么？不许用手机啊！哎呦，被你发现了，是永恒的爱 ？No。好香啊！哎，别急，还没放烤箱呢。这是什么啊？提拉米苏。提拉米苏，不是这个味道啊。一般的提拉米苏是放白兰地的，我是因为怕你喝多了，所以就把它化成玛莎拉红酒了。嗯。你知道提拉米苏在意大利语中的含义是什么吗？什么啊？提拉米苏的意大利发音就是 tiramisu， t i r a 就是提和拉的意思 ，mi 就是我的意思，而苏是向上的意思，组合在一起，发音就成为带我走。记住，要回来。所以不管你到哪里，你都一定要记住，带我走。记住，要回来。我们永远都不要分开。提拉米苏意大利发音 t e r r a m i s u t e r r a 是提拉 ，mi 是我 ，su 是向上，合起来就是带我走，记住我，要回来。哇，太厉害了！哇，又答对了！太厉害了！二人要加油啊！林小姐连续答对两道题了。不然这些酒啊，全被林小姐一个人拿走了。大家打起精神来。第三题，第三题是和前两题完全不同的题目。我想问的是，在我们头顶上的银河系里，有多少颗像太阳一样的恒星？有没有人知道
。嗯，这也太难了吧？怎么回答呀？你知道吗？这个世界上存在过的人有两千亿个，就像天上银河系里面的星星一样，大约也有这么多。每颗星星与星星之间都离得很远，就像我们人一样，一个人遇见另外一个人，是两千亿分之一的奇迹，是多么不容易的事情。一共是两千亿颗星星。哇，恭喜千羽啊！哇，好厉害啊！好，千羽排名，林小姐获得两瓶酒，千羽获得一瓶酒。哇，好厉害啊！快来，快点，快点！一二三，茄子！哇，今天玩的好，拜拜。是啊，希望以后咱们常聚。没问题。走了，去啊！拜拜。走了。武林。桂林，我们走吧。千羽，咱们也走吧。好。发什么呆啊？我没有发呆啊。徐然就是这样，思想比较开放，你别介意啊。我不介意，他们两个跟我有什么关系？对，跟你没有关系。可刚才在路上，你一句话都不说，你是心里面在想他们吧？嗯。哎，跟你开玩笑的，不要生气。说实话。你比她漂亮多了，这些人工美人怎么能跟你的自然美相比呢？所以呢，林小姐，如果你有兴趣当明星的话，绝对没有问题。我的朋友很多的，可以帮你介绍一下，总要比给胡总当助理强一点吧。好了，不跟你废话了，我先回去了，你也早点休息吧。嗯。林大明星。晚安。需要的话，我现在就可以把联系方式发给你。谢谢乔总。你一直都说只相信自己调查的结果，现在真相就在眼前了。你很快就会知道我以前的话是真是假。丢掉我一个人走，我好想回到以前，我们四个人就像一家人一样。爸，这一切能不能不发生？你能不能告诉我，这一切都不是真的？
家了。维玲，你还愣在那儿干嘛呀？你心仪忙了一个早晨，做的全是你爱吃的，赶快过来。昨天啊，开了一天的会，这个邱志新啊，真是个混蛋，简直都能把人给气死，啊，让我狠狠的批评了他一顿。哼，按照他那种做法，咱们和盛公司就不要赚钱了。那可不。千羽，你怎么现在才下来呀、啊？啊嘿，千羽，你妈妈还在这儿呢，你不怕我生气啊？你们两个都是我最爱的女人，来坐吧。最爱的女人，快坐，来，快坐。做的都是你喜欢吃的啊，来来，快来吃吧，吃这个。这一定不是真的。来来，丫头，你怎么了？威力，你是不是还没有睡醒？做梦了没有？梦？之前难道我都是在做梦？难道现在才是真的？什么真的假的？没发烧啊？你怎么一大早就说胡话？赶快吃饭！不对，这不对！哎哎，你在干嘛？噩梦。我做了一个噩梦，我梦到爸爸你跳楼自杀，我梦到心仪你不理我，连你也不要我了。傻丫头，爸爸不是好好的活在你面前吗？再说了，爸爸能忍心丢下你一个人吗？就是啊，做了这么一个可怕的梦，一定是吓坏了吧？心仪怎么可能不要你呢？千羽，一定是你，一定是你害他做噩梦，对吧？妈，维林做噩梦为什么要怪我？肯定就是你，就因为这件事情。我心里一直很难受，我不敢去找心仪，也不敢跟千羽在一起。怎么会呢？你跟千羽马上就要结婚了，怎么会说这种话呢？傻孩子，结婚？啊！我跟千羽要结婚了。不可能，这不是真的，一定在做梦。喂，我们都已经订婚了，你该不会是想悔婚吧？哎，文玲，文玲，你看我们两个，我们吃糖了，这到底是不是梦啊？胡林，你在干什么？为什么那么大声喊？我想知道这到底是不是梦。我听说，只要从上面跳下去，只要没死，就是梦。你怎么那么傻？这当然不是梦啊！你想想看，如果你掉下去摔坏了，那我怎么办？那怎么办啊？人都说，在梦里摔跤是没有触觉的。如果你不信的话，就亲我一下好了，看看。这到底是不是？我们在接吻，我有触感，这不是梦。这当然不是梦。爸，爸，千羽。尤林，你在干什么？你醒醒啊！你怎么在这儿？我看你又哭又笑，在做噩梦。搞了
半天，是个春梦啊！你在说什么？起床吧，准备吃饭了。原来刚刚只是一场梦啊！听说昨天您跟胡总一起去了同学会，一定很开心吧？别提了，一点都不开心，碰到个碍眼的人。今天要拍的广告里有几个手部特写，可是昨天我的手不小心给划伤了，上镜不方便。我看林助理的手很美啊，不知道可不可以借他给我拍几个镜头啊？怎么会想到为林呢？他没有演过戏，一点经验都没有。手部特写不需要经验的 ，Super Vision 着急推广。你就让他试试吧，拍几个镜头就行，副导演会告诉他怎么做的。那好吧。哼。很好，再坚持一会儿啊。对，就是这个感觉。对。Super Vision 的广告册哪里拍的？在公司旁边的公园里。哎，老板。双倍的违约金，取消徐冉的数字家庭计划代言。啊啊！开除我看看你需要什么帮助。
，原来你身上的香味是这个。这个洗面乳挺适合你的。这么巧，千羽，你为什么要这么做？为什么取消我的代言？这件事情，我不想再提。如果你对违约金没有什么问题的话，其他什么都不要提。千羽，我对你什么感情，你应该很清楚啊。我为恒盛代言，从来都不是为了钱。你知道我做的一切都是为了你。是不是因为他？我真的没有故意要害他。昨天的只是……过去就过去了，不用再解释。他只是皮外伤。这种女人，你们公司多的是啊，只是想靠近你，为了捞点好处罢了。他是谁啊？我是谁啊？值得你这样对我吗？他在你心里就这么重要吗？你那么聪明，我还需要回答吗？他对我来说重不重要？从昨天的行动就应该看得出来吗？你觉得呢？林不林，你还好吧？没事，不会耽误工作的。嗯，你现在工作有一些变化。助理室这边，你暂时不用来了，还是回后勤部吧。好，我去收拾一下东西。小姐，恒盛上上下下谁不知道啊？昨天晚上胡总刚从广告现场给你救下来，今天就把你发配到角落的后勤部，这真让我为难啊！那是胡总在工作上的安排，我无权过问。经理
，你也不用为难，你就像之前那样对我就好了。我对后勤部很熟悉，如果没有什么事情的话，我先去工作了。就算借我十个胆儿，我也不敢像以前那样对他。皇上和爱妃之间的爱恨情仇，也不能殃及无辜啊。又被调回后勤部了，心里特委屈吧？他们说什么，千万不要去在意。那帮家伙根本就没上过学。刘姐，你放心吧，这种事情我已经习惯了。流言蜚语对我来说就像一日三餐，少了反而像没有吃饭似的。好样的！终于肯接乔伯伯的电话了，你收到我给你发的信息了吗？收到了。那你和赵立功联系了吗？我。维玲啊，你现在这么挣扎，你是不是怕知道真相？怎么事到临头，你反而退缩了呢？乔总，这件事我会酌情决定的。那好吧，乔伯伯相信你会做出一个正确的选择要把维玲调回后勤部吗？昨天还奋不顾身的救他，今天一句话就把他打到冷宫了。恒盛上上下下几百位员工，在背后还不一定怎么议论他呢。想想就知道，今天中午的员工食堂一定热闹透了。是董事长的意思。那就没办法。如果违背了董事长的意思，恐怕林维玲连在恒盛都待不下去。这样做反而是保护他
，姚氏集团有上市的打算。放心吧，到时候一定给你第一手消息。保持联络，啊？怎么连你美国的朋友都这么了解姚氏的一举一动啊？不奇怪啊，家里的事情从来都是外人比我这个亲生儿子还清楚。女人的手欠了很多，就是男人的手握手都不知道什么感觉。那还不简单吗？等你把未来的姚太太娶进门，再生个大胖儿子，爹看到孙子不就心软了吗？到时候就小手牵大手，就不用连路人都羡慕了。等我做了父亲，一定对自己的孩子百分之百的支持。我不会让我的孩子跟我一样的。不被父亲认可的滋味真的很难受。你是爸唯一的儿子，他对你当然要严格一些了。什么认可不认可的，父子哪有什么隔夜仇啊？严格。从我回国到现在，爸的心思我越来越明白。其实他不放心把姚氏交给我，我都可以理解。但最让我失望的是，在他心里只有胡千羽，他还不是我的妹夫。一旦他做了姚家的女婿，整个姚氏集团还不拱手相让？不管胡千羽最后会不会是你的妹夫，但他现在是你的好兄弟，无论如何，这份友情是真实的。有个艰巨的任务交给你，把那衣服穿上。去总裁办公室抓蟑螂。经理，我一定要穿这件衣服吗？王特助特别嘱咐你，难得领导点名需要你啊，啊，加油啊！胡总好，哎，又送东西了。胡总好，你怎么在这儿？给我的吗，胡千羽，你先是把我调回后勤部，现在过来跟我示好。你这种给人一个巴掌，又塞一块糖的行为，到底什么意思、啊暧昧的动作，也请您不要再来恒盛最卑微的地方。您的情绪忽冷忽热，别人怎么能受得了呢？是我去了。哇
，后勤部升级了。嗨，君梦。姚总怎么也来后勤部啊？胡总不是也在吗？我听王树伟说，现在后勤部上能处理公务，下能打得了小强，堪称万能，不是吗，梅玲？姚总，您来不会也是想让我去给你打小强吧？我们恒盛有的不是小强，而是色狼。色狼，快跑！哎哎！为什么不在二楼吃，要在一楼跟我挤啊？因为我喜欢低低的看着你，那我就满足姚总的愿望，我去地下室吃，你就可以更好的低低的看着我。哎，跟你开玩笑呢，坐吧。麻烦姚总下次开玩笑的时候也带上我，好让我呵呵两下。说吧，先是把我从后勤部拽过来，现在又跟我抢饭堂，到底有什么目的？我的目的呢？你应该最清楚。香港提了结盟的事以后，我始终没有放弃，一直在等你的答案。哇，你也来大食堂？姚总都来食堂用餐了。我身为公司的总裁，当然要跟员工打成一片了。胡总，就这么跟员工打成一片呢？姚总，你也当仁不让。麻烦两位还是上二楼吃饭吧，现在是吃饭时间，让我们这些普通员工喘口气好不好？嗯、这就给你，太油腻了。这是我最喜欢吃的菜，健康还不会长胖。来吃一点吧。上午抓个蟑螂都累个半死，身体不好就会耽误工作。在后勤部工作，一定很辛苦吧？多吃一点，补一补。王特助，嗨，胡总、姚总，吃饭。吃的好，吃的好。哎，王德柱，坐下来跟我们一起吃、啊。哎,哎，不用不用不用，你们吃你们吃，你们吃。哎，王德柱，你看你工作一天这么辛苦，留下来当然一起吃饭啦，对不对？来，您坐，我去给你拿饭，好不好？你怕蟑螂没关系，怕蟑螂呢就要多吃饭，多吃饭才有能力干好工作，有能力干好工作呢才会有业绩。这个呢是我特意为你准备的营养餐，你看吃完了又营养又美味，而且还不会增肥哦。哦，这个太有你，也给你。王特助，早上的项目书你完成没有？报告胡总。吃中饭以前就已经完成，放到胡总办公桌上。王特助，我们运营需要的项目费批准了吗？还是说胡总没有交代给你，王特助就忘了去做了？我出来吃饭的时候，刚好经过财务部，已经把批准的纸质文件送过去了。王特助，大哥，我要吃饭呢。嚯，今天人这么齐啊！哎，沐晨，来坐这边，坐这边。好，我不客气了。哇，你的菜这么丰盛。李总。哎，对了，你的烧伤好点了吗？听说你又调回后勤部了，平时工作的时候一定要注意伤口。谢谢李总。对了，千羽
，数字公寓项目董事会通过了吗？按照现在情况来讲，反对派并没有说太多。午饭时间就不要谈工作了。哎，王特助，干嘛吃这么快？好像有人故意不让你吃饭似的。慢点吃，别噎着。你得知道有人不让我吃饭、啊。你能不能不要想来就来啊？你是忘记了我们的约定，是不是？我本来就可以自由进出这里，而且我有二十四小时可以监控你的权利。随便吧。长腿叔叔，有一件事我想告诉你。我父亲自杀当天的视频，我拿到了完整版。完整版。当天还有另外一个人在场，那个人的名字叫赵立功。真相之后，就会失去信誉。不要老突然出现啊！这是我的电脑，这是私人物品。当你和全世界的男人共享一段视频的时候，你怎么不说是私人物品啊？这是我们男人之间的事。对了，你怎么回来了？你不去上班吗？我只看我的早餐，受不受人欢迎？不过看起来蛮可口的。某人应该蛮享受的吧？马马虎虎吧。我先去上班了。去给所有部门吧。
喂，老板，帮我找一个人，他名字叫赵立功。赵立功？对，要快。他是谁啊？能让你这么紧张？有消息马上告诉我。呃，好，没问题，拜拜。嗨，维玲。嗨，杨总。你好。你好。又来了。杨总最近啊，经常到我们后勤过来。你还真是，不管走到哪里，女性雷达就带到哪里。那是因为我从内心里真正尊重女性，发自肺腑的愿意跟她们做朋友，就像对你一样。我的朋友很多，姚总，就收起你的五脏六腑吧。哎。我找了你半天呢，你又来这里做狐狸。哎，别走了，我有些困难需要你帮忙。姚总，你的真心朋友那么多，有什么事儿是需要我帮忙的？是真的，这件事情只有你能帮我，谁叫我爸只喜欢你呢？是这样，我想请你跟我一起去高尔夫球场。我爸真的很喜欢你，只要你出现，我爸就不会把我赶出去。姚伯伯一手打造了姚氏，是深圳有名的企业家。你真觉得我一个晚辈会影响到他的决定吗？当然了，陪你去可以，被他赶出来也无所谓。只是你这么努力，最后的结果却是这个样子，你那里受得住吗？我在香港就跟你说过，我回国的目的只有一个，就是得到我爸的认可，让他必须正视我这个儿子的存在。失败不是最可怕的，不尽全力才会被判死刑。怎么样，要不要帮我？你都不怕，我有什么好担心的？我就知道你会答应，你不会那么麻木的，看着恒生拱手让人。对不起，我不是那个意思。你没事吧？没事。我刚才看你就是这样，你真的没什么心事吗？下雨了，咱们去那边。威林，顾晨，原来你也知道这里是喂猫处啊？对啊。哎，你是不是也知道那些流浪猫没有避免的地方，所以才过来的？没事了，我现在已经弄好了。
好了，他们没问题了，我们走吧。牧尘，我有话跟你说。好了，我知道你想跟我说什么。你和千羽，可能不像你说的那么简单。而且你和君莫，可能也有别人不知道的故事。对不起。啊，对不起什么？你有没有做错什么？相处的关系啊，毕竟千羽的霸道占有，还有君莫的公开追求，我都做不到。我不愿意去争，更何况他们俩都是我的好兄弟，所以我觉得我应该重新调整好自己的位置。牧尘，那我们还可以做朋友吗？啊，当然能了。其实，我更愿意做你的守护者，就像照顾这些可怜的流浪猫一样。只要你需要我，我就会陪在你的身边。谢谢你，只要你陪在我身边，我才觉得最安心。放心吧，我会一直陪着你的。走吧。喂，乔总。魏玲啊，你最近是不是联系了那个赵立功啊？还没有。那我怎么听说最近一直有个人在暗中打探这个赵立功、啊？这个人不是你吗？那你是不是把这个消息透露给了别的什么人呢、啊？没有，我没有告诉任何人。不管怎么说，这个赵立功马上就要曝光了。你真的不想知道你父亲当年是怎么死的吗？当然不是。别再犹豫了，威灵啊！无论你怎么害怕，你要明白一个道理：机会是转瞬即逝的。如果你现在还犹豫下去的话，你恐怕永远没有机会知道当年的真相了。你自己考虑吧。
赵立功吗？我不是。打错电话。你别挂。你认识林胜鹏吗？是谁？找我干嘛？我是林维林，林胜鹏的女儿。我想见你一面我查到赵立功的资料了。赵立功是林胜鹏跟董事长的同乡，曾经在恒盛就职。赵立功曾经做过恒盛的保安。是，但是五年前林胜鹏自杀之后，赵立功就被董事长开除了。谁是赵立功啊？谁是赵立功啊？你是谁啊？我是林威林，来找你的人。你，你真的就是林总的女儿吗？是，我是林维林。我父亲去世那天，你在现场。您知道到底发生了什么事情吗？我终于可以把当年知道的事情说出来了。